பாதியில் பொது குடியிருப்பு போனாவல் பாதியில் இருந்துள்ளது அப்பொழுதே அமது பரம்பரையினர் ஆறுமுகம் கண்டப்பூ கண்டப்பு ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் சிம்மாம்புள்ளேர் பொங்கல் செய்து வழிபாடு செய்து வந்துள்ளது ஆதியில் துவக்கத்தில் கண்டப்பு ஆறுமுகமும் ஆறுமுகம் சீனாம்புள்ளையரும் பொங்கல் நாட்டி வந்துள்ளது அவர்கள் இருவரும் தம்பிதமையன் சகோதரங்கள் அப்போ ரெண்டு பூசாரிமாரும் பொங்கலை செய்து வந்துள்ளனர் சீமாம்புள்ளேர் இந்த நெல்லுக்குத்திரம் நெல்லுக்குத்திரம் இந்த வளர்ந்து நெல்லுக்குத்திரத்துக்கு ஒரு சீமாம்புள்ளேர் அப்படியே பாயில் குளத்தை போட்டு அவற்றை வயிற்றில் உடலை வச்சு நெல் குத்தினார் அவ்வளவு புதுமையான கோவில் அந்த அரிசி எடுத்து தான் வளர்ந்து வளர்ந்து வச்சு பொங்கல் செய்த அந்த காலம் செய்தவர்கள் அதன் பிறகு மோனாவில் பதவியில் இருந்து எனது அப்பா அப்பா என்ற தகப்பன் ஆறுமுகம் கண்டப்பு ஆறுமுகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு புதுக்குடிப்பு முட்டுமானியம்மன் ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளார் அவர் பூஜ்யர் பொங்கலோடு எல்லாம் படிவா செய்து வந்துள்ளார் அவர் கிராம சேவையாளர் புதுக்குடியிருப்புக்கு தனது வேலைகளையும் பார்த்து பொங்கலையும் மடு சிறப்பாக நடத்தி வந்துள்ளார் அவருக்கு ஆண் ஆம்பளை பிள்ளைகள் இல்லை மூன்று பொம்பளை பிள்ளைகள் எனது அம்மா கண்டப்பு சின்னாட்சி பிள்ள பொன்னர் மெருகு பிள்ள தங்கம்மா வீரபாக கற்பகம் மூன்று பிள்ளைகளும் தான் பொம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தன மூன்று பொம்பளை பிள்ளைகளும் இருந்தால் அப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு காலமாகியுள்ளார் அப்போ பொங்கல் நடத்துவதற்கு ஆள் இல்லை அவர் காம்பளை பிள்ளைகள் இல்லை எனது அப்பா மூத்த மகளின் பிள் பிள்ள அவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டு பொங்கலை நடாட்டி கொண்டுள்ளார் அவர் கண்டப்பு தானர் மருமகன் எனது அப்பா அவர் வழி சிறப்பாக பொங்கலை உறவாக நடத்தி வந்தார் அதன் பிறகு எனது அப்பா மூசம் போனா போல எனது அண்ணன் ரெண்டு வருஷம் பொங்கலை செய்து கொண்டு வந்தார் அவர் பொங்க அவர் ரெண்டு பொங்கலும் முடிஞ்சோடனே அவர் காரணமாகியுள்ளார் அதன் பிறகு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து இற்ற வரையும் பொங்கலை பல சிறப்பாக நடாட்சி வந்துள்ளேன் இந்த முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்திலே நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து இற்ற வரைக்கும் நான் நித்திய பூஜையாக செய்து உள்ளேன் இந்த பொங்கலில் இந்த அம்மன் கோயிலே இருக்கிற பூஜைகள் ஒன்று ரெண்டு சிலவற்றை சேர்த்து சொல்ல விரும்புகிறோம் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நான் பொங்கலை செய்து கொண்டு வந்து முத்திரை தண்டி எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நோற்புக்காரர் எல்லாரும் பூட்டை ஓட்டினர் தங்களுடைய பூட்டில் குளித்துட்டு முழுவிட்டு பாரம் பூசாரியார் என்று எல்லாரும் பூட்டை ஓட்டினர் நான் மட்டும் அம்மன் கோயிலில் நின்று நான் அப்போ நான் தனியே கேட்கக்குள்ள கோயில் கொஞ்சம் விதா இருந்து கோயில் கோயிலை கொஞ்சம் நீட் பண்ணுவோம் வந்து நீட் பண்ணி கொண்டு இருந்த நூலுக்கு இருந்து நான் மூலத்தானத்தில் நீட் பண்ணி இந்தியாவில் இந்தியாவில் மண்டபத்துக்குள்ளே நீட் பண்ணி கொண்டிருக்க ஒரு அம்மா வாராவோ பொங்கலை பிடித்து கொண்டு நெற்றியிலே சண்டனம் குங்குமம் போ பொங்கலை பிடித்து கொண்டு ஒரு அம்மா தெற்கு வாசல் அடிக்க வந்துள்ளாள் அப்போ அவ என்ன கேட்குறான் நீங்கள் நானும் ஐயா இந்த கோயிலுக்கும் பூசை அதிகாரம் உண்டு ஓம் அம்மாண்டு சொன்னேன் நீங்களும் நீங்கள் எங்கே இருந்து வாரியல் அம்மாண்டு நான் அவ கேட்டேன் அவ சொன்னால் நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வாரது நான் மற்றாப்பில் நோக்கி வந்து நான் இந்த பொங்கல் என்று பொங்கல் என்று அறிஞ்சா போல பாப்பம் என்று வந்தது அப்போ அவ என்ன கேட்குறான் இந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி பூசை செய்கிறீர்கள் அம்மா நான் எனது அப்பா திங்கக்கிழமை தான் செய்து கொண்டு வரும் ஒரு திங்களும் 
ನಾನು ತಿಂಗಳು ಮಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಬೂಜ ಯಾವೂರು ನಾಳೆ ಇದು ಒಂದು ವಾರ ಅದು ನೆಲ್ಲದು ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲದೊಂಡು ತಿನ್ನ ನೀವು ನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೀರೋ ನೆಲ್ಲ ಮಾವ ಏನಕ್ಕೂ ಹಾಕುತ್ತಂಡ ಅದನ್ನು ಬರೋವ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ ತೆರ್ಕೊ ತೆರ್ಕೊ ಬಾ ಮಂಡಪ ತಾಳ ಬಿಂದಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾರ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅವಳು ಕೀಟಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರ್ತೇ ಏನು ಕದ ಬಡಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿಲ್ಲದ ಬಾರ್ದಾಗ ಆಳಿಲ್ಲ ಮರಂಜಿಟ್ಟ ಅವಳ ಒಬ್ಬದಿಂದ ಕಾಟಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬರೋ ಒಂದು ಸೊಬ್ಬಾಕ್ಳನ್ನ ಕೋವಿಲಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಇದುಕ್ಕ ಕೋವಿಲ್ ಕೊಡಕ ಪಾಕ ಬಡಕ ಪಾಕ ಬೋಪ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಯಿಲ್ಲ ಮೆರಿಯಿಲ್ಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬೋಯ್ ಪಾಕ್ರಗೂ ಪೋಗುದು ಪೋಟು ಪೋಗ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಪಾಟ್ ಬಂದು ತಿಂದು ಬರುವುದು ಅವಳು ನಾನು ತಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಪಾಟನ್ನು ಬೋಪ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಜು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪಾಟ್ ಪೋಟು ಊಟ ಬಂದು ಹೃದಯ ಕುಂಚಲ್ಲಿ ಪಾಡಿತು ಇರಿಂದರು ಕಣಬಿಲ ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ನಾವು ತೆಲ್ಲುವುದು ನಾನು ಇಂದ ಬೋಪಮ್ಮನ ನಾನು ನಾನು ಇರುವಿಕೆ ನಾನು ನಾನು ಇಪ್ಪ ಬಸಂಡ ಮಂಡಪಕ್ಕೂ ಪೋರನ್ನು ಅಂದು ಬಸಂಡ ಮಂಡಪಕ್ಕೂ ಬಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಾರ ಬಳಿಕೊಟ್ಟು ಬರ ಬಸಂಡ ಮಂಡಪ ಅಮ್ಮಾಳ ಮಿಂದ ಆಡ್ರ ಇದು ಇಂದ ಓಪನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ಆಳು ಪಚ್ಚ ಚಾರಿ ಹೊಡ್ತು ಬಂದು ಆಡಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಿನ ನೆಲ್ಲ ಪಾಟ್ ಪಾಡಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪ ಕೋವಿಲ್ ಮನೆ ಕಣೀರು ಕಣೀರು ಅಂದು ಆಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಿ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಬೋಪಮ್ಮ ತಂದಿದೆ ಇರಿಂದ ಹಂಗೆ ಕುಟ್ಟ ಪೋಲ ನೆಲ್ಲ ವಾಸನ ಸರಿಯಾನ ವಾಸನ ಉಂಟು ಬೋಪಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಚಾಂಬರಾಡಿ ಬೂಟೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ
ஓடுகள் போட்டு ஊர்ச்சனம் நெல்லுகள் இதுகள் எல்லாம் காசுகள் இதெல்லாம் கொடுத்து அந்த பொங்கலை சரிவர செய்து இப்போ அந்த கோயில் பெரிய ஒரு ஆலயமாக அமைந்துள்ளது இதை ஒரு நிர்வாகமாக அமைத்து இந்த சொந்தக்காரர் வெளிநாட்டுக்காரர் ஊராக்கள் எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கோயிலை ஒரு சரிவர நல்ல மாதிரி நடத்தி அமைத்துள்ளார்கள் இதுவரை காலமும் எங்களோட பூசாரியார் அவருக்கு பிறகு வள்ளியுரம் பிள்ளை காசி பிள்ளை சுவாமிகள் கனகாலமாக இப்போ அவருக்கு எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டு வயதாகுது இப்போவும் அவர் நடக்க மாட்டாத நிலையில் இருந்து இந்த அம்மனுடைய உற்சாகமும் வேகமும் காரணமாக அவர் அந்த பூஜையை வேகமாக நடத்தி கொண்டு வருகின்றார் இந்த முறை தான் நான் கொஞ்சம் அந்த வருத்த வீட்டில் இருக்கிறார் இருந்தாலும் அவர் விட்டு கொடுக்காமல் இதை சரி வர செய்கிறார் அப்போ இந்த அவருக்கு இரண்டு ஆம்பளை பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் இந்த கோயில் வந்து கோயில் வந்து பூசை அவர் தான் இருக்கக்குள்ளே இந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்ற இதில் பரம்பரையாக அப்போ சொல்லி இருக்கிறார் வள்ளிபுரம் பிள்ளை அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நீ உள் நீமோனு நீ செத்தா போல தான் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த இந்த பாரத்தை கொடுக்கணும் அப்போ அவர் பிள்ளைகளுக்கும் இந்த இதுகளை சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றார் இனி அம்மன் அவருடைய காலப்பகுதிக்கு அவர் எடுத்தது பிறகு தான் இந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரில் ஒரு ஆள் பூசாரியராக பெறுவார் இதற்கு முன்னம் அவருடைய தமையனும் ஒரு ரெண்டு வருஷ காலமாக திரியான சம்பந்த சுவாமிகள் அவரும் ரெண்டு பொங்கல் செய்து உள்ளார் அவருக்கு அந்த பெரிய ஒரு சு சூழல் நோய் என்று ஏற்பட்டதன் காரணமாக அவர் மடிந்து விட்டார் அதன் பிறகு காசி காசி விஸ்வநாத சுவாமிகள்லாம் இதுவரை காலமும் பொங்கி கொண்டிருக்கின்றார் விமர்சியாகத்தான் நடந்தது அப்போது அவர் நாற்பத்தி ஏழு என்ன நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் அவர் பிறந்த அதுக்கு முதல் அவர் தனியாக இருந்து இந்த கோயிலை கட்டினவர் இப்போது அதுக்கு பிறகு அவருடைய மருமகன் அடுத்தது அவர் செம்மகன் அவருக்கும் இப்போ ஏழாவது அளவு கட்டமாக வந்துட்டுது எனக்கு கொஞ்ச நாளை பிறகு அடுத்த முறை யார் யார் பேர் ஒன்றும் மதிக்கலே அப்போ வேறு அந்த கந்த பூதானி யார் இருக்கே இருந்த அந்த பட்டு இப்போ இருக்கா தான் சொல்லணும் என்ற ஒரு ஆசை வரைக்கும் இருந்துட்டுது அதனால தான் அவர் இதை சொல்கிறோக்கு இருந்திருக்கிறார்
வேண்டுவார்க்கு வேண்டும் வரங்களையெல்லாம் இந்த அருளி அருளாட்சியை புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்னை முத்துமாரி அம்பிகையினுடைய வருடாந்த பொங்கல் திருக்குழ்ச்சி விழாவானது எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை இடம்பெறுவதற்கு எம் பிராட்டியினுடைய திருவருட் கடாட்சம் கிடைக்கப்பெற்று இந்த புதுக்குடியிருப்பு பதிதனிலே பெரும் வரலாற்றினை கொண்ட ஏறத்தால எமக்கு தெரிந்தவரை முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வரலாற்றினை கொண்ட இந்த முத்துமாரி அம்பிகையினுடைய பொங்கல் திருக்குழ்ச்சி விழாவானது தற்பொழுது உயர் திரு காசி விஸ்வநாத சுவாமி பூசகரினாலே சிறப்பான முறையிலே நடாத்தப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையிலே இந்த பொங்கலினுடைய கிரியைகள் மரபு வழியான முறையிலே அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே பார்க்கின்ற போது இந்த ஆலயத்தினுடைய பொங்கல் கிரியையின் முதலாவது கிரியை என்று சொல்லப்படுகின்ற தி முதலாவது திங்கட்கிழமை நாளிலே அம்பாளுக்கான இந்த பொங்கல் நிகழ்விற்கான விளக்கு வைத்தல் நிகழ்வும் அதனை தொடர்ந்து முத்தரிசு தென்றுகின்ற நிகழ்வும் முத்தரிசு தென்றுகின்ற நிகழ்வு இந்த புது குடியிருப்பினர் வளமையான வீதிகள் வழியாக இடம்பெற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பழையவளவு என்று சொல்லப்படுகின்ற கனகசுந்தர சுவாமியினுடைய அந்த பழையவளவிலிருந்து அம்பாள் புறப்பட்டு சோதியாராட்சி அம்மனுடைய முழக்கமும் அதனைத் தொடர்ந்து கண்ணகை அம்பனுடைய அந்த முழக்கமும் அதனைத் தொடர்ந்து ஐயனார் சந்தையிலே ஐயனாருக்குரிய முழக்கமும் இடம்பெற்று இந்த புது குடியிருப்பு முத்துமாரியம்மனுடைய பழம்பதி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வேணாபில் பதியினிலே அந்த செல்லுகின்ற வீதியிலே பூசகர் அங்கே அந்த பழைய கோவிலை நோக்கி புற அவரை இழுத்து செல்லுகின்ற அந்த நிகழ்வு இடம்பெறுகின்ற போது அங்கே அவருக்கான அந்த பெரும் முழக்கம் இடம் பெறுகின்ற இந்த பொங்கல் நிகழ்வுக்கான பெரும் முழக்கம் இடம்பெற்று அதனைத் தொடர்ந்து உலகலந்த விநாயகப் பெருமானுடைய தரிசனமும் அதனைத் தொடர்ந்து துர்க்கை அம்பிகையினுடைய தரிசனமும் இடம்பெற்று அப்படியே வருகின்ற போது காட்டாமனக்கு பிள்ளையாருடைய அந்த தரிசனமும் அதனைத் தொடர்ந்து அரசடி விநாயகர் ஆலயத்திலே பொங்கலிற்கான அந்த பூஜை நிகழ்வுகள் இடம்பெற்று அதனைத் தொடர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஆலயத்தை அம்பிகை சென்றடைந்து அங்கே கதவு திறக்கப்பட்டு அன்றைய தினம் இரவு ஈர்க்கெடுத்தல் கொடிமரம் நிறுத்துதல் மற்றும் தீர்த்தமெடுத்தல் போன்ற பக்தி பரவசு போன்றும் நிலையிலே உயர் திரு காசி விஸ்வநாத சுவாமி பூசகரனால் இடம்பெற்று அதனைத் தொடர்ந்து திங்கட்கிழமை காலை விசேட அபிஷேக ஆராதனைகளும் அதனைத் தொடர்ந்து மதிய நேரம் பட்டு நேருகின்ற நிகழ்வும் அதனைத் தொடர்ந்து அம்பிகைக்குரிய அந்த பொங்கலிக்கான மதிய நேர விசேட அபிஷேக ஆராதனைகளும் இடம்பெற்று இரவு நிகழ்வாக அங்கே இரவு கிரியைகளாக இடம்பெறுவது மடைப்பண்ட மறுத்தல் என்று சொல்லப்படுகின்ற மிகவும் பக்தி பரவசம் ஓட்டு பக்தர்கள் அந்த பயப்படுகின்ற அந்த நாங்களே பயப்படுகின்ற அளவிற்கு பக்தி பரவசம் ஓட்டும் அம்பிகையினுடைய திருவருட் கடாட்சம் கிடைக்கப்பெற்று சிறப்பான முறையிலே அந்த மடப்பண்ட மறுத்தல் நிகழ்வும் அதனைத் தொடர்ந்து அங்கே நோட்பு குத்துகின்ற நிகழ்வும் அந்த நிகழ்வு முடிந்த பிறகு அதனைத் தொடர்ந்து அந்த கட்சி நேருகின்ற நிகழ்வும் இடம்பெற்று பின்பு இரவு வேளையிலே சரியாக பன்னெண்டு மணி அளவிலே அம்பாளுக்கான அந்த பெரும் வளர்ந்து நேர்கின்ற நிகழ்வு இடம்பெற்று காலை நேரம் செவ்வாய்க்கிழமை காலை அம்பிகைக்குரிய அந்த இளநிவட்டுதல் நிகழ்வு இடம்பெற்று அதனைத் தொடர்ந்து அந்த பக்த அடியவர்களுக்கு அந்த நோய்கள் புணிகளை தீர்க்குகின்ற இந்த முத்துமாரி அம்பிகையினுடைய பூசகர் உயர் திரு காசி விஸ்வநாத சுவாமி பூசகரினாலே அம்பாளுடைய திருவருள் பெற்று கலையிலே நிற்கின்ற போது அவர்களுக்கு விபூதி அணிவிக்கப்பட்டு அந்த அங்கே நூலும் கட்டப்படுகின்றது அதனைத் தொடர்ந்து அம்பிகையினுடைய அந்த பொங்கல் நிகழ்வுடைய இறுதி நிகழ்வாகிய இந்த பரிகலம் வழிகிடுதல் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிகழ்வு இடம்பெற்று அதனைத் தொடர்ந்து பொங்கல் நிகழ்வு சிறப்பான முறையிலே நிறைவு பெற்று அங்கே பூசகர் மரபு வழியிலே எப்படி பூசகரை நாங்கள் அழைத்து வந்து வீட்டிலே விடுகின்றோமோ அதே போன்று பூசகரை அழைத்து வந்து அவருடைய வீட்டிலே விட்டு விருந்துபசாரம் இடம்பெற்று இந்த பொங்கல் கிரியை நிறைவு பெற்று பொங்கல் கிரியையின் அடுத்த திங்கட்கிழமை அங்கே பொங்கலினுடைய அந்த எட்டாம் அலை என்று சொல்லப்படுகின்ற கிரியை நிகழ்வு ஆலயத்திலே சிறப்பான முறையிலே இடம்பெறுகின்றது இந்த புது குடியிருப்பு பதிதனிலே கோவில் கொண்டு அருளாட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற முத்துமாரி அம்பிகையினுடைய இந்த பொங்கல் நிகழ்வானது இந்த ஆலயத்திலே இந்த மிகவும் சிறப்பான முறையிலே ஒரு பக்தி பரவசம் மூட்டும் நிலையிலே இடம்பெறுகின்றது என்று சொல்லி நிறைவேறு
அம்பிகை புதுநகர் சிவனாலயத்தை வந்தடைந்து அங்கு ஆறு